welcome back to my channel i'm abby so for today's videos guys we update ko lang kayo sa aking pregnancy so as of today march ah sorry it's may 31 2019 uh, i am uh, 22 days and 5 days uh, 22 weeks and 5 days so uh, konti kembot na lang manganap na tayo besh napakabilis ng panahon hindi natin mamamalayang na kabuana na natin right so guys i-update ko lang kayo sa aking video dito uh, kung ano ang ganap sa aking last check up so, as for symptoms naman, morning sickness, uh, so far, wala naman na akong nararamdaman. Aside from, uh, ayoko pa rin talaga yung smell ng chicken, ng nilulutong mantika. Ayun, ayoko pa din. Then, uh, sa pagsusuka, ayun nga, once na trigger lang naman ako, and pag feeling bloated ako guys, sumusuka ako. So, yun lang naman. Then, hilo, wala naman. Alam uh, na kung ganang marami naman. And, mas lumalakas yung pagiging antupin natin. Then, um, ngayon, nagpa-check up ako last uh, May 29. Uh, medyo hindi maganda ang unang feedback or salita sa ating doktora kasi nagpa blood test tayo guys so nagpakuha tayo ng CBC, ng urinalysis, pati ng OGC so sa OGC ko tsaka sa urinalysis ko uh, normal naman or moderate lang siya, moderate siya uh, so, ang sabi lang sa akin ni doktora, tubig lang ang kalaban, ang solution doon. So, drink more water guys, para hindi tayo maano sa UTI. Tapos, uh, ang CBC ko, doon ako nagkaroon ng problem. Bakit? Kasi, ang aking hematology or yung aking hemoglobin guys, super baba. Ang resulta niya is 8.1. Ang normal values niya ay 12 to 15. So, napakababa niya guys. So, medyo nawindang si doktora sa akin na bakit ganun ang nangyari. Bakit sobrang baba ng dugo ko pero based naman sa physical appearance ko, normal naman ang itsura ko. Uh, hindi naman ako anemic guys. Kasi kapag mababa ang dugo, anemic. So, uh, dapat si Poso B uh, tuturukan niya ako ng anti-tetanus nung time na yun. Pero, hindi muna. Kung baga hindi niya muna ako inano sa katawan ko, nilagyan ng anik-anik sa katawan ko. Ang sabi niya sa akin, mag-retest tayo. Maaaring may problem sa naggawa ng resulta. So, pinagbigyan natin si Loktora. Siyempre, kailangan natin sundin ang payo niya. But, ano ba ang epekto kapag mababa ang hemoglobin natin, guys? Ano ba ang di maganda epekto nito sa ating BB. Base kay doktora, kapag mababa ang ating dugo, ang worst effect nito sa BB natin, guys, ay low IQ. Means, parang magiging bobo yung bata. So, yung narinig ko yung sinabi niya, syempre, nakaka, nakakawindang na hot parang wala pa man parang ganun na kada ng mangyayari sa kanya. Nakakatakot na low IQ ang baby ko. So, ang solution niya sa akin noon, guys, first, uh, ang sabi niya sa akin, it's either na pag sa retest ko, ganun pa rin ang result ko, kailangan ko ng blood transfusion. Sipin mo yun, ba 
nakakatakot sa party yung Mr. Kina away-away na ako so syempre stay positive pa rin tayo na sana nga mali si Medtech so the next day nagparitas agad ako and ang naging resulta niya guys 10.5 na so tumaas siya ng halos 2 tama so kumbaga hindi na siya hindi na siya nandun sa super very low which is talagang anemic na guys andun pa anemic pa rin ako guys pero nasa moderate na siya mild na lang ba parang mild na lang so vitamins na lang ang solusyon niya sa akin para tumaas yung dugo ko so ang uh, ginawa niya Uh, nung una dapat tatlong three times a day na peros ng iron guys which is hindi ko talaga kaya kasi di ba nakakasukal yung isa nga lang guys pag bloated na ako parang ayoko na uminom nun kasi talagang mag er -er na sumuka talaga ako so ang ginawa ko o ang ginawa ni doktora para hindi ako sumuka masyado o magsuka dahil sa gamot na yun Uh, nagbigay siya sa akin ng bagong combination of vitamins. So, sa morning, magtitake ako ng calcium and colic. Then, sa lunch time, magtitake ako ng iron, isa lang yung peros. Then, sa evening ko, ang ititake ko yung hemorrhage. Yun yung parang uh, three times na ng iron yung peros. So, yun siya. Kasi mayroon na siyang B-complex iron plus B-complex siya. Then, vitamin C. Then, sabi niya sa akin, uh, itake ko yan. Then, uulit kami ulit. Para makita natin kung nagbago na ang dugo. Or yung value or yung uh, tama, yung hemoglobin ko guys. So, aside from that, aside from medicines, She advised me na magkumain ako ng mga mayayaman sa iron. Siyempre, di ba? Alam naman natin kung ano yan. You can search, guys. Pero ang suggestion niya sa akin, mga food, ang palaya, uh, talbos ng kamote, mga meat, fish. Ayun, yun ang mga pinapatik niya sa akin ng food. And, of course, ah, uh, drink more water guys then syempre sleep early as much as much as possible sleep early guys so ayun ang kanyang suggestion sa akin so ayun guys sana pag pray nyo ako na mag normal na yung ano ko yung hemoglobin ko and sana tumaas pa siya di ba? kasi sabi sa akin kapag nanganak ka mababawasan pa yung dugo mo. So, kung hindi ka, wala ka sa normal, tas bumaba pa, di magiging anemic ka na naman. ba diba? So, ayun lang ang kanyang ano sa akin. Then, pinababalitin niya ako after one month. Tapos, uh, ayun guys, so, for you pa lang naman ang update ko sa inyo guys. And, kung may mga question kayo or mayroon kayo si Miss experience with me, comment down below para mapag-usapan din natin kung may may share ako sa inyo based na din sa advice ni doktora. Siyempre maganda, nagpapacheck up din tayo regularly para naman monitor natin si baby lalo na pag first baby. So, ayun guys. Sa next video ko guys, so please uh, subscribe in this video and pakitin na itong bell notification kasi on my next video guys, um, kasi madami nagtatanong sa akin since yung in-upload in ko yung how to file SS maternity benefits, ngayon nagtatanong sila kung paano naman sa pill health. So guys, on my next video, i-update ko kayo kung ano mga dapat natin gawin 
kasi malaking tulong nga naman ang PhilHeads sa atin guys. So, uh, on Monday kasi guys, pupunta tayo sa PhilHeads kasi kailangan ko gumawa ng MDR ko kasi one of requirements siya pag mga anak ka na. So, at kaya mo pang gumalor, lakarin na natin guys yung mga dapat lakarin, ba diba? Para hanggat yung kumbaga sakto lang yung pagbubuntis natin, hindi pa tayong mahiluhin masyado sa biyahe, gawin na natin. So, ayun guys. So, sa next video po, i-update ko kayo ulit. So, yung tummy ko. Mukha na akong buntis. Hindi na ako mukhang busog lang. Pero yung iba, sabi mukhang busog ako. <laughs> Pero, ayun, sana lumaki-laki na siya. <laughs> Kasi gusto kong mag-Victoria kami ng mister ko. Papaportrait ko siya. Alam mo na, diba? So, so, ayun guys. See you on my next video. Bye!